ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಏನಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಬುರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಲುಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಬುರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಕ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುರ್ಕ ಬಂದು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಸೀರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತಲೆಯವ್ರಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬುರ್ಕ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬುರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ತಕ್ಕಂತರು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ವಿವಾದ ಇದ್ದಿರೋದು ಬುರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಧರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಳೆ ಧರಿಸಬಾರ್ದು ಕುಂಕುಮ ಧರಿಸಬಾರ್ದು ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾಜಲ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಅಂತ ಅನೇಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬಂದು ಸದಾ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಇದಾರೆ ಅಂತನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋತ್ರ ನಾವು ಯಾರಿದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ 
ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಶಲ್ಯ ಬಂದು ಅವ್ರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾಮ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶನ್ ತಗೋತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಡ್ಗೇರ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಫನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇದಾರೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಆ ಟರ್ಬನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಬ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾರು ಬಂದು ಅವರು ಸಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಶಲ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಮರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ನಿಜ ಹಾಗೆ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ವೆಟರ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಡೌಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕಲ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ರು ಅನ್ನೋ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅವರು ನುಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಡೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೂದೋ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗೂ ಅವರ ನಡತೆಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಹೀಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಂತವ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ ನಮ್ಮ 
ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಈ ಬುರ್ಖ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸೋರೆಲ್ಲ ಧೂಳಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಶಲಿ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಉಮರ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಡೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಡೆ ಆ ತಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ತಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು ಅದು ಬರೀ ಬುರ್ಖಾನೆ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಗೌನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಥಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಹಿಜಾಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ತಂಕದರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೀರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಸೀರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೀರೆನಲ್ಲಿನ ಅವ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಬ್ಲೇಸರ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀರೆನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅರಬ್ ಅಬಾಯನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಥಿಕ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕು ಒಂಥರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇಕು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು ಬೇಕು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೂ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ I remember one day my friend and I were going to pick up her little sister from school. On our way back, her little sister suddenly says, Are you having a bad hair day? And for a minute, I didn't understand what she meant. Believe me, I get plenty of weird questions thrown my way. But for some reason, when a seven-year-old asked me this, it didn't hit me. So I went, nope. She continued, Oh, so you have lice, right? My mommy checks for those all the time. It's really annoying. I laughed and replied, no, I don't. Finally, she spits out what she's trying to say. Why do you wear that on your head? I'm here to explain to everyone else who's curious if I have lice or not. I do not, for the record. This religious headscarf called the hijab is a sign of modesty. The word hijab comes from the Arabic word hijabah, meaning to conceal. In the Quran, Islam's holy book, God asks men and women to observe their modesty for their own benefit. And that is why you may see many Muslim women who choose to wear the hijab in public. Aside from that, I wear the hijab, so I am identified as a woman who practices the religion of Islam. I take pride knowing that many of you could identify me as a Muslim as soon as I walked on stage, simply by the way I dress. The point of my hijab is to liberate me from society's ludicrous expectations and objectification of what women could and should look like. You know, blonde, unproportionately skinny, revealing the human Barbie. My hijab has helped me free myself from those unrealistic expectations, and I've granted myself the power to say to the world, you know what? I am much more than what you physically see. My appearance should be the last thing you notice in me. That in itself is an idea that redefines the standards of freedom. Let's be real though, there are many women who love to doll up, including myself. All women like to feel beautiful, and there is nothing wrong with that. The problem comes when this is taken advantage of, and appearance is put above all other characteristics that women possess. When have we ever seen an ad about how women's intelligence makes her extremely attractive? You don't ever hear, Your ability to solve physics equations turns me on.
In fact, it indicates the opposite. Hijab symbolizes power to women, not inferiority. All humans demand respect. And why should women be treated as mere objects, valued or devalued based on their appearance? My name is Mujeda, and I am what I like to call a proud hijabi. Thank you.